एक आये चार दुने आठ ही एक नौ बरबर होते प्लस थ्री हाईस राइल खाली पे अपने कस कर लगे बेलेवन आई थ्री आय रेस टू फोर रेस टू क्यूब क्यूब मैं चार त्रिका बारह पुढ़ जाए खर स्क्वेर घया लगे चार दुने आठ एन टू आय रेस टू थ्री चार दुने आठ अन तीन अकरा बी बरबर होते चार दुने आठ अन तीन अकरा मैनस आता हित कस करता फोर आय रेस टू फोर एन टू टू चार दुने आठ एन टू आय स्क्वेर आठ आ दोन दहा पुढ़ माइनस टू आय एस राइल है माइनस टू आय एस राइल मे थोड़े कैसे तो कहीं के लिए हेच आठ रूपांतर चार दुने आठ डायरेक्ट के पे मात्र नौ चय कर लगे अपने यठिका चार दुने आठ अन ये एक नौ के लिए तीन हाइस इत तीन हाइस हे अक्राच का आय रेस्ट अक्रा चार दुने आठ अन तीन बरबर अक्रा गला चार आनतो है अपन जेनेकर आय रेस्टो फोर मे वन आता है तो कि मैं ठेवा सोप जाए आता जब टेन लगा के लिए चार हाइस मैनस फोर आतल चार दुने आठ अन दोन दहा के बरबर पुढ़ माइनस टू हाइस आता हेचमें किमती कैसे ठेता है बगा फोर हेच वन हेच स्क्वेर है ऐसा मैनस थ्री हेच वन स्क्वेर आय पन है ऐसा रहें बगा इन टू आय प्लस थ्री अपॉन थ्री आय एस टू फोर होच वन स्क्वेर आय क्यूब है हेजी वैल्यू मैनस आय है बगा आय क्यूब ची वैल्यू मैनस आय जित बीसर सूत्र आय मैनस फोर हेचमदे वन तेचा स्क्वेर आय स्क्वेर ची वैल्यू मैनस वन है तेज सूत्र बगा मैनस टू पूरा है ठेल आता हे थोड़स सोप कर लगे अपने वन च स्क्वेर वन चो है तो मैं चार एक के चार रह वन स्क्वेर निगुन गए थोड़क आता पूरा माइनस हेच वन चाह स्क्वेर वन च तीन एक के तीन आय थ्री आय रह प्लस थ्री ये आय अस रही अपॉन आता इत वन चाह स्क्वेर वन चाह तीन एक के तीन रह माइनस आय पे माइनस मु क्या रहनस थ्री आय ये वन स्क्वेर निगुन गए माइनस रही माइनस थ्री आय इत आता बगा हेच एक चा स्क्वेर एक चार एक के चार अन्न चार एक के चार रह माइनस आ माइनस प्लस होना पूरा माइनस टू है आता हेच थोड़स सोपरूप यठिका अपन करूया 
भागावरती हे चार आणि हे तीन एकत्र येईल बघा रिअल पार्ट रिअल पार्ट आहेत हे तर आय नाही त्यामुळे हे एकत्र येईल चार आणि तीन सात होईल हे मायनस थ्री आय आणि डिनोमिनेटरला जर पाहिलं तुम्ही तर लक्षात घ्या ह्या रिअल पार्ट आहे ह्याला आय नाही त्यामुळे हा पहिल्यांदा लिहू आपण ह्या चारमधनं हे दोन गेलं चारातनं दोन गेले दोन प्लस मायनस मायनस वजाबाकी झाली आणि मोठ्या चिन्ह प्लस राहिले चारात दोन गेले दोन आणि मायनस थ्री आय हाय अस म्हणजे थोडक्यात हे लक्षात घ्या हे दोन्ही एकत्र केले हे मायनस थ्री हायस्ट ठेवलं हे दोन्ही एकत्र केले हे मायनस थ्री आय हायस्ट ठेवलं त्यामुळं हे जे रूपांतर झालं ना हे वरती एक साध्या स्वरूपाचा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि खाली पण साध्या स्वरूपाचा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि त्या दोन्ही कॉम्प्लेक्स नंबरची आपण या ठिकाणी डिव्हिजन करत आहोत म्हणजे भागाकार करत आहोत मग त्यांचा भागाकार करताना डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हे जे आपण आर्टिकल यापूर्वी चौथ्या पाचव्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं त्याच्या आधारावर आपण काय करतो हा जो छेद आहे ना ह्याच्या कॉन्ज्युगेटनं वरती खाली गुणत असतो म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल सेवन मायनस थ्री आय अपॉन टू मायनस थ्री आय आता ह्याला काय केलं आपण मल्टिप्लाय करतो आहे ब्रॅकेट टाकलेत ह्याचा कॉन्ज्युगेट कॉन्ज्युगेट म्हणजे चिन्ह बदलून टू प्लस थ्री आय आणि अपॉन टू प्लस थ्री आय आता बघा वरती ब्रॅकेटनं ब्रॅकेटला गुणायचं असल्यामुळे हे ब्रॅकेट फोडतो आपण सेवन फक्त घेतो आहे हेच तर हे पुढचा ब्रॅकेट टू प्लस थ्री आय परत मायनस थ्री आय पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये टू प्लस थ्री आय म्हणजे या ठिकाणी ह्या सेवननं पहिल्यांदा ह्या ब्रॅकेटला गुणलं परत मायनस थ्री आयला ह्या ब्रॅकेटनं गुणलं आता खाली मात्र एकदा प्लस एकदा मायनस तो फॉर्म्युला होता बघा आपल्याकडं ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर त्याप्रमाणे टू स्क्वेअर मायनस थ्री आय ब्रॅकेट स्क्वेअर तो फॉर्म्युला आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये ए प्लस बी दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये ए मायनस बी त्याचा वापर करून इथं मांडलेली केलेली आहे यापूर्वी आपण दुसऱ्या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये सुद्धा हे भाग सांगितलेला होता आता यानंतर बघा ह्या सातनं आपल्याला इथपर्यंत मल्टिप्लाय करायचं आहे सात दोन एक चौदा अधिक सात त्रिक एकवीस आय ह्या थ्री आयने पण मल्टिप्लाय करायचं आहे पण ते मल्टिप्लाय करताना हे मायनस असल्यामुळे काय होणार आहे आतलं चिन्ह बदलणार आहे तीन दुणे सहा आय पण हे मायनस आता इथं सुद्धा तीन त्रिक नऊ आय इंटू आय आय स्क्वेअर पण चिन्ह मात्र प्लसचं काय होणार आहे मायनस ह्या मायनसमुळे आतलं चिन्ह बदललं आता डिनोमिनेटरला दोनचा स्क्वेअर चार मायनस नाईन आय स्क्वेअर तीनचा वर्ग नऊ झाला आणि आय स्क्वेअर आहे असं राहिलं आता ह्याच्या पुढच्या स्टेपला बघा आपल्याला काय करता येईल हे फोर्टीन प्लस ट्वेंटी वन आय मायनस सिक्स आय मायनस नाईन इंटू मायनस वन आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू मायनस वन ठेवली आणि डिनोमिनेटरला बघा फोर मायनस नाईन इथं आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू मायनस वन ठेवली म्हणजे आपल्याला ह्याच्या पुढच्या पायरीला कसा लक्षात घ्या हे चौदा आहे असं राहील अधिक एकवीस आय वाटतं एकवीस आय आणि सहायचं एकत्र करून घेऊया आपण म्हणजे एक पारी आपली थोडीशी वाचाल बघा इथं एकवीस आय आणि हे सहा आय दोन्हीला पण आय असल्यामुळे एकत्र येईल प्लस आणि मायनस वेगळे चिन्ह तर वाजा बाकी होईल एकवीसमधनं सहा गेले पंधरा आणि प्लस चिन्ह राहील प्लस पंधरा आय आणि इथं नऊ एक्के नऊ पण ते मायनस मायनस डबल असल्यामुळे प्लस झालं बघा इथं नऊ एक्के नऊ मायनस मायनस प्लस झालं आता खाली सुद्धा चार हे नऊ एक्के नऊ मायनस मायनस प्लस होईल आता ह्याच्या पुढं बघा हे चौदा आणि नऊ एकत्र येईल चौदा आणि नऊ तेवीस अधिक पंधरा आय आणि खरी नऊ चार तेरा हे तेरा दुणीला जर सेपरेट केलं तर बघा तेवीस अपॉन म्हणजे छेद तेरा अधिक पंधरा छेद तेरा आय म्हणजेच या ठिकाणी असं म्हणता येईल ए प्लस आय बी इज इक्वल टू म्हणजे त्या स्वरूपातलं हे सांगितलं आहे बरोबर तेवीस छेद तेरा अधिक पंधरा छेद तेरा आय आणि मग या ठिकाणी कंपेरिंग जर केलं तर म्हणून एच व्हॅल्यू असणार आहे बघा ट्वेंटी थ्री अपॉन थर्टीन आणि बीच व्हॅल्यू असणार आहे फिफ्टीन अपॉन थर्टी म्हणजे पंधरा छेद तेरा अशा पद्धतीनं या ठिकाणी ए आणि बीच्या पण किमती त्यांनी काढाय सांगितल्या आहेत त्या पण काढलेल्या आहेत आणि ह्या गणिताच्या बाबतीत व्यवस्थित जर तुम्ही ह्या बाबी लक्षात घेतल्या तर हे गणित अजिबात अवघड नाही फक्त ह्याचे रिव्हिजन व्यवस्थित करा आणि याच्यानंतर आपण अशाच प्रकारचं एक थोडंसं वेगळं गणित ए आणि बीच्या किमती काढायचंच आपण पुढचं गणित पाहणार आहोत तर पहा यानंतर हे आपण दुसरं गणित पुढचं पाहणार आहे प्रश्न तोच आहे त्याला की हे जे उदाहरण आहे हे ए प्लस आय बी या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करा आणि ए आणि बीच्या किमती काढा मग आता या ठिकाणी हे दुसरं गणित आपण आहे असं लिहिलेलं इथं उत्तरामध्ये पहिली पर्यायाशी लिहिली थोडं निरीक्षण केलं तर लक्षात येईल 
ह्याला सोपं करण्यासाठी हा जो डिनॉमिनेटर आहे छेद आहे तो दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन आहे गुणाकार आहे मग ह्यांचा गुणाकार अगोदर करून घेणं गरजेचं आहे मग आपण काय करू ह्या तीन अगोदर ह्या कंसाला गुणू परत मायनस वनने गुणू पण न्युमिनेटरला काही बदल करायची गरज पडणार नाही अंश हा आय असा राहील म्हणजे बघा डिनोमिनेटर हे थ्री पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये वन प्लस टू आय परत तर मायनस आय पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये वन प्लस टू आय आता ह्याच्यानंतर टू प्लस आय आय असं राहिलं न्युमिनेटर इथं बघा तीन घेतलं पुढचं ब्रॅकेट इथलं मायनस आय घेतलं पुढचं ब्रॅकेट आता या तीन आतमध्ये गुणा राहील तीन एके तीन तीन दोन सहा आय पहा मायनस नऊ नंतर मायनस वन आय मायनस टू आय स्क्वेअर बघा आता इथं आय इंटू आय आय स्क्वेअर झालं आणि हे मायनसमुळे हे चिन्ह बदललं प्लसचं मायनस झालं मग ह्याच्या पुढच्या पायरीला आपण टू प्लस आय अपॉन थ्री प्लस सिक्स आय मायनस आय मायनस टू इंटू मायनस वन आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपण मायनस वन पुट केलेली आहे मग ह्याच्या पुढच्या स्टेपला आपण लिहू शकतो टू प्लस आय अपॉन थ्री ह्या दोन्हीचं प्लस फायू आय होणार बघा सिक्स आयमधने वन आय मायनस झालं मोठ्या संख्येत चिन्ह प्लस आलं आणि इथं दोन एक के दोन आणि मायनस मायनस प्लस होणार आहे प्लस टू म्हणजे ह्याच्या पुढच्या पायरीला आता लक्षात घेतला जाईल आपल्याला टू प्लस आय हा न्युमिनेटर आहेच राहिला आणि हे तीन आणि हे दोन हे रिअल पार्ट आहेत त्यामुळे हे दोन्हीची बिरीज होईल तीन आणि दोन पाच आणि हे फायव्ह आय प्लस तसंच राहील आता बघा लक्षात येते का तुमच्या ही जी पायरी आहे ह्या ठिकाणी हा न्युमिनेटर आणि डोनोमिनेटर दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत आणि त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा भागाकार आहे असं या ठिकाणी दिसतं आहे आपल्याला मग हे करताना आपण काय करतो ह्याला ब्रॅकेट टाकतो आणि हा जो डिनोमिनेटर आहे छेद ह्याच्या कॉन्ज्युगेटनं वरती खाली गुणत असतो म्हणजे बघा टू प्लस आय ह्याला ब्रॅकेट टाकलं फायू प्लस फायू आय ह्याला पण ब्रॅकेट टाकलं आणि या ठिकाणी आपण मल्टिप्लाय करायचं आहे कॉन्ज्युगेटनं डिनोमिनेटरचं कॉन्ज्युगेट म्हणजे प्लस आय म्हणजे मायनसनं गुणावं लागेल फायू मायनस फायू आय ह्याला आपण फायू मायनस फायू आय मग आता गुंतताना बघा ह्या कॉन्स फोडावं लागेल दोन फक्त घेतलं पुढचं ब्रॅकेट फायू मायनस फायू आय पण प्लस आय त्याच्या पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये फायू मायनस फायू आय बाय दोन घेतलं पुढचं ब्रॅकेट परत आय घेतलं पुढचं ब्रॅकेट खाली पण तसंच फायू पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये फायू मायनस फायू आय परत प्लस फायू आय पुन्हा पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये फायू मायनस फायू आय आता या ठिकाणी गुंतताना कसेल बघा बे पंचे दहा वजा बे पंचे दहा आय आता आय न गुंतताना प्लस फायू आय मायनस फायू आय स्क्वेअर आय इंटू आय स्क्वेअर या प्लसनं चिन्ह बदललं नाही आता छेदस्थानी बघा फाय इंटू फायू ट्वेंटी फाय पंचवीस वजा पंचवीस आय आता इथं सुद्धा प्लस पंचवीस आय आणि या ठिकाणी मायनस पंचवीस आय स्क्वेअर किंवा ह्याच्यावरनं डायरेक्ट तुम्ही ह्याच्या पुढच्या पारी लावलं तरी सुद्धा चाललं असतं कारण हे एकदा प्लस एकदा मायनस असल्यामुळे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ह्या फॉर्म्युलेने पण जाता येतं किंवा वरती कोण आखर केला आहे म्हणून आपण खाली पण केला ते पण डायरेक्ट लिहिलं तरी चालू शकतं काय अडचण येणार नाही आता ह्याच्या पुढं बघा हे वरचं टेन हे दोन्ही एकत्र येईल दहा आणि पाच पण चिन्ह वेगळे आहेत वजा बाकी होईल दहातनं पाच गेले पाच मोठ्या संख्येचं चिन्ह मायनस पाच आय इथं मायनस फायू आय स्क्वेअर म्हणजे मायनस वन आता अपॉन हे ट्वेंटी फाय आहे असं हे पंचवीस आहे मायनस आणि हे पंचवीस आहे प्लस हे कॅन्सल आणि हे वजा पंचवीस आणि आय स्क्वेअर म्हणजे मायनस वन ह्याची मायनस वन व्हॅल्यू ठेवलेली आहे आता ह्याच्या पुढे हे सोडवताना बघा लक्षात येते का ह्याच्या पुढच्या पायरीला बरोबर हे दहा आहे असं राहील मायनस फायू आय इथं मायनस मायनस प्लस फायू पाच एक्के पाच होणार आहे इथं आता खाली हे पंचवीस आणि हे पंचवीस एक्के पंचवीस पण मायनस मायनस प्लस वजा वजा अधिक झालं आता त्याच्यानंतर दहा आणि ते पाच पंधरा मायनस फायू आय अपॉन फिफ्टी पन्नास आता हे दोन्ही सेपरेट केलं तर पंधरा ह्याला छेद पन्नास वजा पाच ह्याला छेद पन्नास आय म्हणजेच ए प्लस आय बी किंवा बी आय लिहिलं तर चालतं 
बरोबर आता ते भाग जाईल पाच ना पाच त्रिक पंधरा पाच दहा पन्नास पाच त्रिक पंधरा पाच दहा पन्नास भाग गेला आणि इथं पण पाच ना भाग जाईल पाच एके पाच पाच दहा पन्नास आय मग ह्याच्यावरून आपल्या लक्षात येईल की म्हणून एच व्हॅल्यू असेल तीनशे दहा आणि बीची व्हॅल्यू असेल मायनस वन अपॉन टेन वजा एकशे दहा अशा पद्धतीनं ए आणि बीच्या किमती आपण काढलेल्या आहेत हे आपण गणिताचा सराव केला पुन्हा पुन्हा तर हे तुम्हाला नक्की अशा प्रकारचे कुठलं जर गणित आलं तर ते जमेल हेच तर यालाच पाहिजे पण ह्याच्यासारखं वेगळं जरी गणित आलं तर तुम्हाला ते सोडवता आलं पाहिजे ठीक आहे यानंतर आपण पुढचं उदाहरण पाहणार आहोत तर पहा या ठिकाणी आपण हा पुढचा प्रश्न पाहतो आहे ए प्लस आय बी ह्या फॉर्ममध्ये जाणायचं आहे आणि ए आणि बीच्या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत मग पहिली पायरी आय अशी या ठिकाणी लिहिलेली आहे आता ह्याच्यामध्ये असं लक्ष देत आहे की हा स्वतंत्र कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि त्याला इथं बागेले गेलेला आहे छेद हा पण कॉम्प्लेक्स नंबर आहे हा पण कॉम्प्लेक्स नंबर आहे हा पण कॉम्प्लेक्स नंबर आहे चिन्ह मात्र प्लस आहे आणि हे दोन्ही अंश सेमच दिसतात फक्त चिन्हात फरक आहे छेद पण सेम दिसतात फक्त चिन्हात फरक आहे इथं प्लस आहे तर इथं मायनस इथं मायनस आहे तर इथं प्लस मग या ठिकाणी आपण काय केलं पाहिजे तर ह्याला टोटल सगळीकडं ब्रॅकेट टाकून घेऊया आणि डिनॉमिनेटर एकदम सेम नसल्यामुळं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन या ठिकाणी म्हणूया आपण तसं पहिलं तर आपण दहावी लेवलपर्यंत त्याला ह्या शाळेत जे होते त्यांना माहीत आहे की याला आपण चिपट वगैरे म्हणतो म्हणजे पहिल्यांदा ह्या दिशेने गुणार कर नाही परत ह्या दिशेने गुणार कर नाही परत ह्या दिशेने गुणार कर नाही मग ह्या दिशेने गुणार करताना बघा कसं येणार थ्री प्लस टू आय त्याला गुणिले असणार टू प्लस फायव्ह आय म्हणजे असं गुणलं बघा परत हे प्लस परत ह्या दिशेने गुणताना बघा टू मायनस फायव्ह आय ह्याला गुणले परत थ्री मायनस टू आय म्हणजे ह्या दिशेने आपण गुणलं बघा इथं म्हणजे थोडक्यात असा गुणाकार इथं केला आणि असा गुणाकार इथं केला आणि ह्याला टोटल सगळीकडे असा डिनॉमिनेटर ह्या खालच्यांचा गुणाकार टू मायनस फायव्ह आय टू प्लस फायव्ह आय मग आता बघा गुणाकार करताना कसं येणार ह्या ब्रॅकेटनं ह्या ब्रॅकेटला गुणायचं आहे मग ह्या तीन ना अगोदर ह्याला गुणू आणि नंतर ह्या दोन आयनं ह्याला गुणू म्हणजे थ्री इन ब्रॅकेट टू प्लस फायव्ह आय प्लस टू आय इन ब्रॅकेट टू प्लस फायव्ह आय म्हणजे तर ह्या कंसाने ह्या कंसाला गुणलं इथं पण तसं जोईल प्लस टू इन ब्रॅकेट थ्री मायनस टू आय मायनस फायव्ह आय इन ब्रॅकेट थ्री मायनस टू आय अपॉन हे तर मात्र बघा दोन ब्रॅकेट एकदम सेम आहेत चिन्हात फक्त फरक आहे ए मायनस बी ए प्लस बी म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर यानुसार इथं दोनचा स्क्वेअर मायनस फायव्ह एस स्क्वेअर आलं आता यानंतर ह्या तीन नेतपर्यंत गुणायचे तीन दोन सहा तीन पाचशे पंधरा आय परत ह्या दोन आई नेतपर्यंत गुणायचं बे दोन आई चार आय अधिक बे पंचे दहा आय स्क्वेअर आय इंटू आय आय स्क्वेअर झालं बे पंचे दहा आणि आय इंटू आय आय स्क्वेअर इथं बे दुने चार आणि आय आता पुढं प्लस इथं बघा बे त्रिक सहा वजा चार आय बे दुने चार आय वजा तीन पाचशे पंधरा आय अधिक मायनस मायनस प्लस झालं बे पंचे दहा आय स्क्वेअर येणार बरं का इथं आणि ह्याला छेद दोनचा वर्ग चार मायनस पाचचा वर्ग पंचवीस आणि आय स्क्वेअर होणार इथं मग आता ह्याच पायरीवरून आपल्याला पुढं सुडवत जायचं आहे बघा कसं येईल ह्याच्यानंतर बघा आपण हे एकत्र करूया थोडंसं इथं कॅन्सल पण होण्याची शक्यता वाटते मला काय काय बघा पंधरा आय प्लस आहे पंधरा आय मायनस आहे मग वाटतं हे कॅन्सल होत आहे प्लस फोर आय हे मायनस फोर आयला कॅन्सल होत आहे सिक्स आणि सिक्स हे मात्र नाही होत कारण हे प्लस आहे हे प्लस आहे आणि इथं पण ते नाही प्लस आहे हे पण प्लस आहे त्यामुळे ते कॅन्सल नाही होत मग या ठिकाणी आपण काय करूया सहा आणि सहा एकत्र होईल बारा परत टेन आय आणि टेन आय म्हणजे दहा आणि दहा वीस आय स्क्वेअर आणि खालचं चार वाजा पंचवीस आय स्क्वेअर आहेच ठेवलं आता ही थोडीशी लहान पायरी झाली आता ह्याच्यामध्ये बारा अधिक वीस इथं मायनस वन होणार बघायचं आय स्क्वेअर म्हणजे मायनस वन होणार आणि इथं पण चार वाजा पंचवीस आय स्क्वेअर म्हणजे मायनस वन होणार मग या ठिकाणी बारा 
वजा वीस वीस एके वीस अधिक वजा वजा खाली चार पंचवीस एके पंचवीस पन वजा वजा अधिक होना है प्लस जाए मजे ये मैनस एट अपॉन ट्वेंटी नाइन वीसम बारह गले आठ मोटे चिन्ह वजा अन पंचवीस चार एक को आल भाग वगैरह तो कहीं जा रही मत हे जे है ती ए प्लस आई बी स्वरूप ए प्लस आई बी इज इक्वल टू मैनस एट अपॉन ट्वेंटी नाइन आता तुम्हें इकड़ जर कम्पेरिजन के लिए को प्लस जीरो आए है इस मनू मैं हेचर लक्ष ए बरबर वजा आठ छेद एक को बी बरबर यार है शून्य जीरो बीच वैल्यू जीरो आना है अशा पद्धति ए आनी बीच वैल्यू का फिर हेला हाठिक मल्टिप्लिकेशन जास्त प्रमाण में कराव लगता है जब थोड़ी कालजी घी तो मेरा खतरी है तुम उत्तर सुधा व्यवस्थित सोड़ा बरबर यार है फ्त हेला कालजीपूर्वक सोड़ता सोड़वा और जिथ कु अड़चण वाटती पायरीला थोड़ास पॉज करा व्यवस्थित वीडियो बगा और मग पूरे कंटिन्ू करा ठीक है तो पहा ये अपन पूछ उदाहरण पहतो है चौथ वन प्लस आई ब्रैकेट क्यूब आता है मैनस क्यूब अस तो वेग उदाहरण है पर आता अपन ब्रैकेट क्यूब च पार है वन प्लस आय ब्रैकेट क्यूब आता हे क्यूब मन कि आप क्यूब का विचार किया प्लस है मनत तथल पैल सूत्र वपराव लगे मैं तिथ ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब तथल ए मजे हित वन है तथल बी मजे हित आय मैं प्रमाण मांडनी करता पैलदा ए क्यूब मजे वन क्यूब यार प्लस थ्री ए स्क्वेर मजे वन स्क्वेर बी मजे आय प्लस थ्री ए मजे वन बी स्क्वेर मजे आय स्क्वेर प्लस बी क्यूब मजे आय क्यूब मैं थोड़क हा कि सूत्राप्रमाण भर ले तीन कस आल का सूत्रा मे बल तुम्हारा तो दावी जी सूत्र है तो प्रमाण किमती रेवलिया वन का क्यूब वन प्लस थ्री वन का स्क्वेर वन आय मे तीन एक तीन आय रह अधिक तीन एक के तीन आय स्क्वेर मे मैनस वन बगा प्लस आय क्यूब मे मैनस आय आय क्यूब मे मैनस आय कस का बगा तीसर सूत्र वरुण आय क्यूब मे मैनस आय तो कि इत आता हेपुढ़ वन प्लस थ्री आय इत तीन एक के तीन अधिक वजा वजा होना मैनस थ्री पूरे मैनस आय मैं एकत्र तो बीन आ एक हे रिअल पार्ट है आ तीन आय आ मैनस आय मजे इमेजनरी पार्ट है मग हे दोनों से एकत्र तीन आत नहीं एक गेल दोन मोटे चिन्ह माइनस आ दोनों एकत्र प्लस टू आय तीन मन एक गेल दोन मोटे चिन्ह प्लस मजे ये जे मिला अपने हा रिअल पार्ट हा इमेजनरी पार्ट मैं यठिका से मनता है ए प्लस आय बी इज इक्वल टू मैनस टू प्लस टू आय मैं ये ठिका कंपेरिंग जर के ए इज इक्वल टू मैनस टू एंड बी इज इक्वल टू प्लस टू हे आय आय से जर च ए आ बी चाहे ये किमती मिला जरी तुम्हें इतना लिखल है कि वेटिंग रिअल एंड इमेजनरी पार्ट्स वी गेट तरी सुधा अपन चलते हैं कि डायरेक्ट लिखल तरी पलते हैं अशा पद्धति आज अपन गणित पाले फिर ए आ बी चीमती व्यवस्थित काड़ा फक्त गणितीय पद्धति सोड़ गल तो मैं वाटते हैं फार अवगड नहीं वे वे तुम्हें रिविजन टाका आ सगे गणित सोड़वा अन तेजे फोटो काड़ून मजे व्हाट्सअपर पठवा यठिका अपन थांबू धन्यवाद